，你喝水。哎哎哎，您呀、啊，您的身体不结实。得好好注意才是啊！那这事儿您让我哥跑一趟不就行了吗？哎，爹哪能坐得住啊？啊，这些年你看多少事儿啊？啊，这一山一走啊，我呀做了无数个梦，不是梦见你娘，就是梦见你呀。哎，过去说，这梦是心里想。我呀，还真不相信。可今天，我是彻底服了。哎，你看，现在家大人多、啊，老老少少的，人又愁，哪件事不闹心呢？哎，妮儿啊，你说，这做爹的会不惦记你吗？啊？爹呀，都是做女儿的不好。小时候啊，不懂事，现在上了年纪才明白了。以前，您都是为了我们兄妹几个，那么多年都您一个人，风里雨里，缺疼少热的，受了多少苦啊！郭家的事情多得愁人，做女儿的又很少回去看你。我想，等这事儿过去以后，把您接过来住一段，好尽尽女儿的孝心。明儿啊，这是后话啊，这是后话。来，最后一口啊，马先生。我听我姥爷说，您当时非常勇敢，是吗？啊，这件事，我不但没有救人，反而被人救了。嗯，只是我珍惜我，我皮箱里的树，没有被他们抢走。嗯，您放心吧，这帮土匪多数都不识字，他们对您的书啊，肯定没什么大兴趣，一定能找回来啊。其实，我倒是希望他们认知。为啥？因为。我那些书，都是教人信仰、教人向善的书。如果他们认真，好好坐下来，认真的看一看，然后慢慢的想一想，不就可以放下屠刀，让他们立地成佛吗？哦，这么说，您这些书都是关于佛教的书？不是，都是耶稣基督。耶稣基督不是讲阿门、上帝什么的吗？怎么也讲立地成佛呀？哦、谢谢你的纠正，妮儿啊，爹还是想问问那草的事儿办的咋样了啊？哎呀，啊我，呃我,我这次来啊，带了些钱，那土匪啊把马先生的包袱抢了，这钱啊还没抢走。哎、娘。哎，娘，赵县长来了。啊，叫他们进来。好。爹呀，赵县长他们来就是为了商量这个事儿的、哦。您放心吧，大伙都想着呢，不要紧的啊。哎，这爹就放心了，放心了啊。嗯、爹儿啊，你看啊，这是八十块大洋啊，呃，用得着你就花啊。爹放在家里没用啊，拿着。来，来，请。哟，啊，云老先生，哎，让您费心了。哎，季远，你们商量事儿啊，你们商量事儿。歇会儿去。好，哎，好，哎，哎，商量。走吧，老爷们，商量。走了。好，来，您慢点，慢点啊。二位请坐吧。好，哎，宝儿啊，我还是想问问你，哎呀，你说土匪他们会不会不放孩子啊？或者是拿到秘籍之后，呃，趁我们的人不注意，他会伤害孩子？啊。我也正为这个担心呢
，毕竟他们不是一般的土匪，他们是军统凶狠的暗杀团。啊，所以，我们一定要做好周密的安排，提前进入阵地，组织多名狙击手。再就是，我们埋伏的越近越好，一旦他们有什么危险的举动，我们立刻开枪。啊，我们是不是把全部的机枪都拿出来？啊，好。组成火力网，一定要保证孩子和孙叔的安全。那你说，他们会不会是虚晃一枪，不去东吴哥的呢？嗯，我们已经做了安排，要随机应变。要知道，现在敌人急着从我们的手中拿到秘籍。哦，我也只是想想，刘仙堂这个人，实在是太狡猾、太凶残了。你说他能带着鬼子杀人放火，得罪全镇的人，他能逃脱日本鬼子的杀害，而且还能骗取国民党大员的信任。哎呀，你可不能小瞧他呀！那万一他要是害怕被我们歼灭，他要是提出来要改变交换的地点呢？这个不是不可能的呀。这也是敌人惯用的伎俩。哎，赵县长，我们是不是准备两套，或者是更多的作战方案？哈，你放心吧，我们已经做了两套方案。我们现拿队一分为二，一队按原计划直奔东吴哥的设伏，一队随时待命啊。还有剩下的民兵，直奔西吴哥的。等我们交换完毕，立即拉网捕人。何部长，嗯，我们是不是？再放些警戒哨，多派些侦察兵，这样把我们的控制范围再扩大一些。嗯，太好了，我觉得这样做就非常周全了。那孙叔他们呢？安排好了吗？哈，这个你也尽管放心好了。我们已经练了很长时间了。当孙叔一接到草的时候，会马上卧倒。这时候，我们的狙击手立即开枪，不管他们接头的是两个还是三个。瞬间就可以完蛋，我们的战士们呐喊冲锋，三分钟内结束战斗。嗯嗯，我听孙叔说，草饿的都站不起来了。林先生，我代表党和政府向你保证，我们会尽快、安全的将孩子救出来。谢谢，谢谢。我觉得明天交换人质完毕之后，他们肯定会对我们攻击的。啊，那咱不完了吗？他们人多，咱们人少，他们还有机枪呢，就咱们这几个人，跑都跑不掉。那还不如不换呢。啊，叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫忘不了怎么着是吗？是啊，怎么还这这这这这这这别吵了，行行行行行，别吵了。东吴家割的就是一个山坡，它东面是一片开阔地，无险可移。到时候我们就把它留给县大队，往西边不远处就是西吴家割的，我们到时候就埋伏在西吴家割的的山坡下边。刘先生，你和二孬你们俩去交换人质，因为你认识秘籍是真的还是假的，二孬的枪法最好。等到你确定秘籍是真的，二孬，你就把孩子交给孙大头，我们就在山坡下开枪，你们就是滚到山坡下面，就算完成任务了。杨汉，这团长，要是他们先开枪了呢？不会，山坡上有孙大头和孩子，他们为了孩子和孙大头的安全，也不敢先开枪。只有我们打他们的份儿，没有他们打我们的份儿。那，团长，这样不妥。能不能等我们躲起来之后再开枪不迟啊？你想想，咱们有准备，孙大头未必有准备。即使他有准备，他带着孩子他也不方便呢。你你看这样，等我和表哥交换完毕之后，迅速撤离，然后再开枪，那不就完了吗？你看这样行不行？咱要不开枪，他怎么会攻击咱们？东吴家哥的那边颇缓颇长，孙大头带着孩子要从山上走下来，需要一段时间。等他走下来，我们早跑得无影无踪了。他找谁攻击去啊？是不是？对对对，有有有道理，有道理。你的意思是要他们活着走啊？是啊
东坡长，但是他们也要跑一段时间。我的意思是，我们不跑，我们迎头上去。赵普斌看我们交换完人质得到秘籍以后，以为我们肯定会跑，我们反倒不跑了。我们迎头上去，痛痛快快的打他一次，然后我们再撤离不迟。对，团长，这个主意好。对对对对,对,对,对,对,对,对,对，这个对对对有。好，兄弟们、嗯，兄弟们，我们准备一下，明天好好打他一仗。另外，我还有一个想法。我们说是在东吴家疙瘩交换人质，但是到时候我们再找一个新的交换地点。等到孙大头上去之后，我们临时通知他说交换地点改了，这样赵富斌在山脚下即使有埋伏也起不到作用。只有我们打他，没有他打我们的。哎呀，团长，这个主意好啊，万无一失啊！是万无一失，万无一失，行了，兄弟们，好，这样兄弟们好。等刘先生拿到秘籍以后，我们就往南去追大队伍，追上大队伍，我保证，大家个个都能捞一份职位。好嘞，好嘞，团长，团长，团长，团长，团长，团长，赵县长，开始吧。好，我听着。上去，停，同志们。今晚我们就要进入阵地了，这是一场特殊的战斗，这一仗只许成功，不许失败。也就是说，在全歼敌人的同时，一定要保证孩子和孙先生的生命安全。待会儿我们马上就要出发了，一定要在天亮之前进入阵地。经过我们这些天的训练，大家都知道自己的位置了吧？知道。来，备好啊！哎，哎呀，我跟你说啊，别傻不愣登的往前冲啊！哎，还有记住，见到刘贤堂，这次可千万不能让他跑了，那可是咱国家的灾星。爹，我知道了，您别啰嗦了。哎，我走了。好好好好，哎，一号狙击手到，明白自己的位置吗？明白了。卢烈，二号狙击手到，你知道吗？知道了。卢烈，报告，国军有归队。好，卢烈，是。听我命令，收起，停正，向右转，跑步，走，记住注意安全，小心啊！哎，按照咱们的作战计划，除刘先生和二刀兄弟两个人留下以外，剩下的其他人都跟我到新的交换地点，也就是林家疙瘩去。赵福斌是咱们的老朋友了，咱们要不跟他玩几招新鲜的，他以为我们的水平永远那么低。哼，二刀兄弟啊，嗯，一会儿你见到孙大头以后，一定要把我们的交换地点准确的跟他交代明白了，别让他记错了。团长放心吧。刘院长，你好点了没有？团长，好多了，从昨晚到现在拉了六次，我吃了几头大蒜，好了，团长。刘先生，你就在家看着草。等二郎兄弟回来以后，你们背上草去林家疙瘩，从吴家疙瘩到林家疙瘩也就十几里地，方便的很。团长放心，弟兄们，这是我们对赵福斌的最后一仗，啊，一定要好好的打，争取打出威风来。请团长放心，没问题，保证没有错误。哎，走，哎，走，走。你们去那边，哎，是，走，跟上来，你，快来，是，快，快，快，快，快，快，孙叔，你都看清楚了吧？他那接到草以后，马上趴下，狙击手马上开枪，咱们的战士会立刻冲上去。哎哎，报告，部队已经全部进入阵地，待命。是，赵县长，给哎。
走，走，走，走，走，走，走，走。何明啊，啊，华娘，你这是干啥呀？我睡不着啊，咱草饿得都站不起来了，我想给他做几个鸡蛋吃。没动静呢，孙爷，他们不会有什么变化吧？时了，孙大头，哎，孙大头，上来，上来，站住！孙大头，计划改变了，交换地方变成林家疙瘩了。二脑，啊，那孩子呢？孩子在林家疙瘩，哪里？林家疙瘩，离这里十五里的地方，记住了，到时候见吧。
全都。查、呃，这，查，查，这，查，查，这，查，查，你个吓我不！花儿，醒了。嗯，哎，等着。花儿，来，把这个拿着，待会儿饿了吃啊。娘，才取来，现在还不饿呢。现在不饿，待会儿就饿了。你现在正是长个儿的时候，得多吃点儿啊。花儿，去吧。花儿，早点回来啊，别让娘惦记着。哎。刘英强，到！你带两个侦查员，紧紧盯着二脑，一定要弄清楚敌人的藏身之地。是，小马、小陈，跟我走。是是。郭继友，到！你通知各乡民兵，全部往林家哥的方向前进，立正把敌人全部消灭。是。狗子，到！你立即联系友林部队，从后面包抄他们。是，走，走。其他人听着，立正，向右转，跑步前进。你咋回来了？太热了，我把衣服脱了。哦，站住！再不站住，哪儿的声音啊？啊！听见！站住！操！出来吧，叔叔看着你了。曹，曹，你不是着急回家吗？曹，快出来啊！哎。
，小陈。那是土匪的住处，人不会多，超不过一个班的兵力。草，草。你不要回家吗？叔叔带你回家。啊！操！操！哎呦，这是谁家的孩子啊？孩子，孩子，孩子，这是你草妹妹呀、啊！哎，草，你怎么跑这儿来了啊？有个人追我，一直追我。玉娃，来，快把草扶起来。嗯，草，摔上了没有？啊，走走看。啊，来，来来来，咱进屋去。啊，哎呦，不行，娃，你扶着草去后山那个洞里去躲一会儿啊、嗯。快点啊！哎，来，我扶你。玉娃，小心点儿。走。快走！别跑！娘，娘，玉娃，咋了？娘，别跑！咋了？刘贤堂，刘贤堂，刘贤堂，我的爹，真是你呀、啊！啊，你没死啊？世仇未报，我怎么能死呢？这么多年了。你跟国家的恩怨，咋就没个了结呢？啊，大爹，你知道吗？我跟旺儿，都是云先生冒着生命危险从日本鬼子刀下救出来的。你现在不报答人家的恩情，咋就撵着追着人家的闺女不放呢？去去去，草，草，他爹，你不能动草。我儿他爹，你不是常说“忠孝至上”吗？啊，我儿，来，快来！他爹，我儿是咱刘家的独苗，这个独苗是人家云先生给救下来的，我儿。快叫爹，去！勇娃，爹，勇娃，表哥，快，快带孩子躲一下！表哥，表哥。哦，哎，草草抓到了没有？安娜，安娜，你听我说，哎，表草，你没死啊？啊哎呦我，表哥找了你老长时间了
。哎，表哥，这回就好了，这回就团圆了吗？不是，啊？是是是。儿子，草，这不是草吗？表哥，你太厉害了！你啥时候找到的？你咋不告诉我一声呢？二闹，你听我说，这我就放心了。哎，表哥，这样，你跟嫂子去说说话，我把草先带走，回头之后你再过来啊！滚滚！哎，干啥？干啥？你听我说，表哥，你这干啥呀？你拦我干啥呀？这是，你可千万不能糊涂，这草对咱们很重要，你不是不知道。这任务完成不了，那可是要掉脑袋的！你让开！让开！让开！让开！让开让开你你让开！快跑！快跑！过来！过来！让开！表哥，你让开！你干什么你？你拦我干什么？快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快大娘，哎呦，泥鳅，咱家草回来了没有？用错地方了，图别让到林家疙瘩去交换呢。赵县长怕您着急，特意让我回来说一声。大娘，我先走了。哎呀，快！
团长，要我我去接他们去，等会儿再说吧。报报报报报报告团团团团团长，那那那边好像有敌敌敌人。嗯。王仁清。上去看看什么情况，注意隐蔽。是，跟我走。快。对。对对。啊啊啊啊啊你咋一个人呢？叫什么呀？孩子，别怕啊，我不是坏人。你家在哪儿啊？平乐镇。平乐镇？那你叫什么呀？郭继草。那看病的云先生是你啥人啊？是我大娘。你怎么一个人在这儿呢？叔叔，救救我吧！有坏人追我。有坏人？啊，走走。啊娘，娘，娘，你醒醒啊！娘，娘，娘，你醒醒啊！娘，刘心堂，娘，娘，哎，来，小兄弟别怕啊，叔叔给你包扎。刘心堂死了，你给我回来！你个小王八蛋，走，走！你个小王八蛋！我抓住你，我饶不了你，都是因为你，我把我表哥都杀了。哎，慢点，坐这儿，来，坐。哎，小陈啊，慢点啊，你带上小兄弟，马上赶回这里，我和小马继续追踪。好，好，小兄弟，在，小心点啊，小心点啊，走。走出意外，让我们先回来。嗯，哎，票呢？票，票跑了。啊？嗯、啊，那你表哥呢？嗯、啊，你们这么做干啥？啊啊
回去再说啊。张县长，身上没有发现敌人，只捡到他们吃剩的食物。好。嗯，这说明他们确实是来过，或者是感到不安全了，临时决定逃跑的。经过这两天的接触，这股匪徒已经成了惊弓之鸟，他们既想得到过失秘籍，又怕被我们消灭。啊，宁云强他们有消息吗？没有，张县长。咋样了？哎，大娘说，草不回来，他不吃。哎呀，给草做的鸡蛋，都肉了两回了。